ஹலோ எரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் குவிஸ் ஃபைவ் ஸோ இதோட பார்ட் டூ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் பார்த்துருந்தோம் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டாபிக் இஸ் த சேம் பிளட் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் மசில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யா விச் இஸ் நான் ஆஸ் இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி ஸோ இதில் எந்த ஆர்பிசிக்கு பேர் இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெட்டிகுலோசைட் ஸோ இந்த ரெட்டிகுலோசைட் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இது ஆர்பிசியோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நியூக்ளியஸ் வந்து இங்கே தான் எலிமினேட் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இந்த டி அப்படிங்கிறது தான் இம்மெச்சூர் ஆர்பிசின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் வைட்டமின்ஸ் நெசசரி ஃபார் எரித்ரோபைசிஸ் எரித்ரோபைசிஸ் நடக்கிறதுக்கு தேவையான விட்டமின் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் பியும் தேவை சியும் தேவை டியும் தேவை இயும் தேவை ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் த அபோ நெக்ஸ்ட் விச் ஆர் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் ஸோ ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்னால் கிரானுல்ஸ் இல்லாத டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் கிரானுலோசைட்னால் நம்ம ஏ சொல்லிடலாம் ஏ கிரானுலோசைட்னால் மோனோசைட்ஸும் லிம்ஃபோசைட்ஸும் லிம்ஃபோசைட்ஸில் இந்த டி செல் பி செல்ஸ் இருக்கும் மோனோசைட்ஸில் இந்த மோனோஃபேஜ் அப்புறம் மேக்ரோஃபேஜ் மோனோசைட் மேக்ரோஃபேஜ் இது ரெண்டும் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் விச் ஆர் கன்சர்ன்டு வித் செல்லுலார் இம்யூனிட்டி ஸோ செல்லுலார் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து லிக்விட் போர்ஷனில் இம்யூனிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லிக்விட் டைப் இம்யூனிட்டி இல்லை வேறு ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பி செல்ஸ் செல்லுலார் இம்யூனிட்டினால் ஒரு செல்லு இன்னொரு செல்லில் போய் அழிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் டி செல்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி டி செல்ஸ் செல்லுலார் இம்யூனிட்டினா டி செல் ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டினா பி செல்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டியத் கொஷின் நார்மல் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் ஸோ டபிள்யூபிசியோட நார்மல் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் நிறைய பேர் நினைப்போம் ஆனால் ஃபோர் தௌசண்ட் டு லெவன் தௌசண்ட் ஸோ லெவன் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருந்தாலுமே அது நார்மல் தான் மினிமம் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்கணும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி ஃபோர் தௌசண்ட் டு லெவன் தௌசண்ட் செல்ஸ் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வார்ம்ஸ் பேக்டீரியா அண்ட் டியூமர் செல்ஸ் ஸோ இந்த வார்ம்ஸ் இல்லை பேக்டீரியா இல்லை டியூமர் செல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை அழிக்கிறதுல மெயின் ரோல் எதுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசனோஃபில் ஸோ ஈசனோஃபில்னாலே இந்த வார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ இந்த செல்லு இந்த மூணு பேத்தோஜென்ஸையும் கில் பண்ணுறதுக்கு இல்லை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இதுக்கப்புறம் இது ஒர்க் ஆகாத பட்சத்தில் தான் நம்ம அந்த டி செல் பி செல் அதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் டஸ் நாட் கண்டெயின் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் எதில் இருக்காது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ எரித்ரோசைட்டில் இருக்காது ஆர்பிசியில் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ரோ எரித்ரோபிளாஸ்லேயும் இருக்காது ஸோ ஆன்சர் இஸ் போத் ஏ அண்ட் பி நெக்ஸ்ட் நார்மல் கவுண்ட் ஆஃப் பிளேட்லெட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸோட நார்மல் கவுண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டு ஃபோர் லேக் செல்ஸ் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட் ஸோ டபிள்யூபிசியோட கவுண்ட்டு டென் தௌசண்ட்ஸில் இருக்கும் பிளேட்லெட்டோட கவுண்ட்டு லேக்ஸில் இருக்கும் ஆர்பிசியோட கவுண்ட்டு மில்லியன்ஸில் இருக்கும் ஸோ பிளேட்லெட்டோட கவுண்ட்டு டூ டு ஃபோர் லேக்ஸ் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பிளேட்லெட் ஒரு பிளேட்லெட்னால் அந்த செல்லுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா அக்ரிகேஷன் பிளேட்லெட் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கம்பைன் ஆகி அக்ரிகேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்புறம் அட்ஜஸ்டிவ்னஸ் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா பின்னி பண்ணிச்சுக்கணும் அக்ளூட்டினேஷன் ஸோ இந்த மூணுமே அக்ரவேஷன் அக்ரிகேஷன் அட்ஜஸ்டிவ்னஸ் அக்ளூட்டினேஷன் இது இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பிளேட்லெட் ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் த அபோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் பிளேட்லெட் ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் இப்போ ஆர்பிசி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது ஆனால் பிளேட்லெட் அப்படி கிடையாது பிளேட்லெட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து வெறும் டென் டேஸ் தான் ஸோ டென் டேஸில் த செல்ஸ் வில் ஈவன் சொல்லி டை அண்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் த பாடி நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் ஆர் சப்ளைடு பை ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் வந்து அதில் ஒரு நர்வ் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அந்த நர்வ் தான் நம்மளோட வாலண்ட்
ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸ்கெலிட்டல் மசிலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி ஸோ அது ஒரு ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா அந்த மசில் டயர்ட் ஆகும் அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் ஃபாஸ்ட் கண்ட்ராக்ஷன் ஸோ கண்ட்ராக்ஷன் வந்து வேகமாகவும் கம்மியாகவும் அதால் பண்ண முடியும் அப்புறம் வாலண்டரி ஆக்ஷன் அது நினச்சா தான் நம்ம நினச்சா தான் அது வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் த அபோ நெக்ஸ்ட் சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் அ மசில் செல் இஸ் கால்ட் ஒரு நார்மல் செல்லோட சைட்டோப்ளாசம்னா நம்ம சைட்டோப்ளாசம் சொல்லலாம் இது மசில் செல் ஸோ மசில்னா ஒரு மீனிங் இருக்குது ஒரு நேம் இருக்குது சார்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சார்கோப்ளாசம் செல்லுக்கு சைட்டோப்ளாசம் மாதிரி மசிலுக்கு சார்கோப்ளாசம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி நெக்ஸ்ட் விச் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மெயின்லி இன்வால்வ் இன் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அதாவது நம்ம அந்த உடல் அசைவுகள் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட மசில்ஸை மூவ் பண்ணுறது அதுக்கு எந்தெந்த ப்ரோட்டீன்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஆக்டின் மயோசின் தேவைப்படும் பட் அது மட்டும் கிடையாது அது கூட சேர்ந்து ட்ராப்போனின் ட்ராப்போமயோசின் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்கும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி நெக்ஸ்ட் விச் எலிமெண்ட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த நாளில் எது எசென்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கால்சியம் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் இந்த ஆக்டினோ மயோசினும் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கால்சியம் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இங்கே ஆக்சுவலாக ஹவு மெனி வரக்கூடாது ஸோ அதை நம்ம எரேஸ் பண்ணிடலாம் ஏடிபி மாலிகல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை விச் சைக்கிள் டியூரிங் பிரேக் டவுன் இன் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகிற ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து கிளைகாலிசிஸும் க்ரப் சைக்கிளும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் போத் ஏ அண்ட் பி இது ரெண்டுத்துலேருந்து தான் ஏடிபி மாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் விச் இஸ் ரெக்வைர்டு ஃபார் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்கெலிட்டல் மசில்னால் நம்ம போனை சுற்றி இருக்க மசில் இதெல்லாம் மூவ் ப மூவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அசிட்டைல் கோலைன் ஸோ அசிட்டைல் கோலைன் தான் நெசசரி ஃபார் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி தேர்ட் த பிளேஸ் வேர் நியூரான் மீட்ஸ் எம் மீட்ஸ் எம் மசில் ஸோ நியூரானும் மசிலும் மீட் பண்ணுற இடம் இதுக்கு பேர் மோட்டார் எண்டு பிளேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சினாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த டோட்டல் ஏரியாவுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நியூரோனா நியூரான் மசில்னா மஸ்குலர் நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் விச் இஸ் நாட் அ டிசார்டர் ஆஃப் மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸோ இதில் டெண்டனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர் தான் கார்பல் டனல் சின்ட்ரோங்கிறது நம்ம ஹேண்டில் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம் டெண்டனிட்டிஸுங்கிறது போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டெண்டனில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் அப்புறம் ஃபைப்ரோமயாலஜியாங்கிறது மசில் பெயின் ஸோ இதுவும் மசிலில் வரக்கூடிய டிசார்டர் ஆனால் ரேனோட் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது மசில் ஏற்படக்கூடிய டிசார்டர் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸோ இப்போ நம்ம பாடியோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்னா செல்லுன்னு சொல்லுவோம் கிட்னியோடதுனா நெஃப்ரான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்கெலிட்டல் மசிலோட ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டுக்கு பேர் சார்கோமியர் சார்கோமியர் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா அதில் அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வாட்டரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சாலிடும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசிலுங்கிறது இந்த ப்ரொப்போஷனில் தான் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஸோ திஸ் இஸ் சால் ஃபார் குவிஸ் ஃபைவ் ஸோ குவிஸ் ஃபைவை நம்ம ரெண்டு டாப்பிக்காக பார்த்துருக்கோம் இந்த டாபிக் பார்ட் டூ இதுக்கு முன்னாடி டாபிக் பார்ட் ஒன் ஸோ இதோட நம்ம குவிஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இது இந்த அனாடமிக் ஃபிசியாலஜி இன்னும் வந்து ஒரு மூணு டாபிக் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதே மாதிரி என்கிட்ட ஒரு டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் ஸோ இந்த ஐம்பத்தோரு டாப்பிக்லேயும் ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இல்லை ஜிபேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ த்ரூ மை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஒரு டேரக்ட் கால் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் திஸ் குவிஸ் அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லாச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அ